Bonjour et bienvenue pour une nouvelle légende urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autostoppeuse. C'est une histoire d'un jeune homme qui vient de ramener sa copine chez elle. Il est en moto et passe sur une route sinueuse près de Saint-Jérôme. Dans un virage, il aperçoit une jeune femme en train de faire de l'autostop. Il s'arrête et demande s'il peut la ramener chez elle. Mais qu'elle va avoir certainement froid sur la moto. Le gars est galant et lui prête sa veste. Elle accepte, il lui donne sa veste et le casque avec la jeune femme derrière lui bien accrochée. La femme habite au début de Saint-Jérôme, près de cette route. Il roule environ 10 minutes. Une fois arrivée chez elle, elle lui rend le casque, le remercie et s'en va en courant. Mais elle oublie de lui rendre sa veste. Lorsqu'il y pense, elle est déjà rentrée chez elle. Il est tard et décide de rentrer chez lui et il reviendra demain pour chercher sa veste chez la femme. Le lendemain matin, il retourne chez la femme. Il sonne à la porte et c'est un homme d'environ 50 ans qui lui ouvre. Le jeune homme lui raconte l'histoire, tout ce qui s'est passé et l'homme paraît très très intrigué. Il fait un pas en arrière comme s'il était affolé. Il répond au jeune homme que c'est impossible tout ce qu'il raconte. Car sa fille est morte depuis trois ans, jour pour jour. Elle est morte dans un effroyable accident de moto. Sur la route au sud de Saint-Jérôme. Le gars n'en croit pas ses yeux et repart bouche bée sans rien dire. Il avait pris en stop la fille au lieu même de l'accident qui l'avait tué il y a trois ans. Pour en avoir le cœur net, il va au cimetière du village. En regardant le nom de famille sur la boîte aux lettres, il espère retrouver plus facilement la pierre tombale de la fille. Arrivé au cimetière, il regarde. Un peu autour de lui, à droite, à gauche, il n'en croit pas ses yeux. Il voit sa veste sur une pierre tombale. C'est bien sa veste. Et elle est sur la pierre tombale de la fille qu'il avait pris en autostop.